இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது த ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஸோ என்னென்ன என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது நாட் ஓன்லி த என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஹியூமிடிட்டி ஸோ என்வரான்மெண்டில் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக நடக்கும் இதனால் நயா போச்சு ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த லீஃபோட சரௌண்டிங் வந்து இம்மிடியட்டாக என்ன ஃபீல் பண்ணும் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் ஸோ டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற டைமில் அது ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக நடக்காது அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக நடக்கும் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக நடக்கும் பிகாஸ் வாட்டர் வந்து நிறைய லாஸ் ஆகும் வாட்டர் நிறைய லாஸ் ஆகிறதுனால இன்னும் இன்னும் நிறைய வாட்டர் நீடுங்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வில் பி வெரி எஃபிஷியன்ட் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெசர்ட் கண்டிஷன்னா அங்கே போய் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் எஃபிஷியண்டாக பண்ணிச்சுன்னா பிளான்ட் இமீடியட்டாக செத்து போகும் அப்போது டெம்பரேச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் ரொம்ப அதிகமாக போகும்போது ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அதை விடவும் ரொம்ப அதிகமான கண்டிஷன் ஜெரோஃபைட்டிக் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற பிளான்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நடக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி அது அடாப்ட் ஆகிக்கும் அதை நம்ம இப்போ போக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா நார்மலி நாம் பார்க்குற பிளான்ட் நம்ம வெளியில் ஒரு ஒரு நீம் பிளான்டோ இல்லை ஒரு மேங்கோ ட்ரீயோ நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் என்ன அது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வாட்டரை வெளியில் தள்ளுதுங்கிற ஒரு ஒரு கணக்கு நான் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் லைட் இன்டென்சிட்டி லைட் இன்டென்சிட்டியும் அதே மாதிரி தான் லைட் இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் லைட் இன்டென்சிட்டி ரெடியூஸ் ஆக ஆக ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் வந்து குறையும் விண்டு வெலாசிட்டி காற்று அடிக்கிற ஸ்பீடு வந்து இங்கே ரொம்ப முக்கியமாக ட்ரான்ஸ்பரேஷனுக்குனா ஆன்சர் இஸ் எஸ் ஒருவேளை காற்றே இல்லாமல் மரம் வந்து அப்படியே அசையாமல் நின்றுட்டு இருக்குதுன்னு வைங்க ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த லீஃப் வந்து இதுதான் ஒரு லீஃப்னா அது அப்படியே அசையவே இல்லை விண்டு சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்பயர் பண்ண வாட்டர் எல்லாமே இதை சுற்றி ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி ஒரு மேகம் மாதிரி அதை சுற்றி நீக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெளியில் எவ்வளோ தான் ஹீட்டாக இருந்தால் கூட அந்த லீஃபை என்ன புரிஞ்சிக்கும் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சில்லுன்னு இருக்குது போல் ஸோ அதனால் வி டோன் இட்டு பர்ஃபார்ம் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விண்டு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் ட்ரான்ஸ்பரேஷனும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் அந்த லீஃபோட இமீடியட் சரௌண்டிங் வந்து ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ தட் ட்ரா வெளியில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தாலும் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் ட்ரான்ஸ்பரேஷனோட எஃபிஷியன்சி அங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒருவேளை காற்று நல்லா அடிக்குதுன்னா ட்ரான்ஸ்பரேஷன் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே அந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து புதுசாக புதுசு புதுசாக அது ஏரியாவில் இமீடியட் சரௌண்டிங்கில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரேஷனோட ரேட் வந்து அங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் ஒரு நல்ல ஒரு காற்று அடிக்கும்போது நமக்கு அந்த ப்ரீஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு சின்னஸாக நமக்கு மரத்து பக்கத்தில் நிற்கும்போது நமக்கு தெரியும் காற்று மூமெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்கும்போது ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ இருந்தால் கூட நமக்கு அந்த சில்னஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ விண்ட் வெல்லாம் சிட்டி இஸ் மேஜர் பாயிண்ட் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் கண்டென்ட் அவைலபிலிட்டி ஸோ வாட்டர் ரொம்ப அதிகமாக தேவை ஃபார் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வாட்டர் ஒருவேளை க்ரௌண்ட் வாட்டர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லை சாயிலில் வாட்டர் கம்மியாக இருக்குது இல்லை நம்ம சரியான வாட்டர் சப்ளை நம்ம கொடுக்கலை அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரேஷன் எஃபிஷியண்டாக பண்ணாது ஃபைன் இதெல்லாம் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஸோ வாட்டர் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஐ மீன் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வாட்டர் ஃபேக்டர் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து அந்த வில்டிங்கும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வில்டிங் வந்து மூணு ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்த்தோம் இன்சிபியன்ட் எவிடன்ட் அண்டு ஃபைனல் பர்மனன்ட் வில்டிங் ஸோ பர்மனன்ட் வில்டிங்னா சுத்தமாக நீங்கள் தண்ணி சப்ளையே கொடுக்கலைன்னா அந்த லீஃப் வந்து காஞ்சி போய் கீழே விழுறதா அந்த டிஸ்வர் கால் பர்மனன்ட் வில்டிங் ஒருவேளை அது தோண்டு இருக்கும்போது நம்ம வாட்டர் சப்ளை பண்ணால் அது பழைய ஸ்டேஜுக்கு கரெக்டாக மாறிச்சுன்னா தட் இஸ் வாட் கால் டெம்பரரி வில்டிங் இன்ச
ஸ்டெம்மே ரொம்ப திக்காக இருக்கும் லீஃப் எல்லாமே ஒரு ஸ்பைன் மாதிரி குட்டி குட்டியாக முள்ளு கணக்காக அங்கே மாறி இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவையும் அது ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்குது அதோட ஸ்ட்ரக்சரையும் அது ரொம்ப பா பின் பாயிண்டடாக அது மாற்றிடுது அந்த மாதிரி மாற்றுறதுனால என்ன ஆகுது தே ஆர் ரெடியூசிங் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் டு த மேக்சிமம் லெவல் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இன்டர்னல் ஃபேக்டர் லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்டர்னல் ஃபேக்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்ஷன் நம்ம கடைசியாக பார்க்குறது ஆன்டி ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன டிரான்ஸ்பரேஷனை நம்ம சில சப்ஸ்டன்ஸஸ் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட்டை நம்ம குறைக்கலாம் இதை போய் நம்ம எதுக்கு தேவையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இதை நம்ம ஆக்சுவலாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்கே பண்ணுறோன்னா நர்சரிஸில் பிளான்ட் நம்ம வளர்க்கும்போது அவ்வளோ தண்ணி சப்ளை பண்ண முடியாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதோட த வாட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக இந்த ஆன்டி ட்ரான்ஸ்பரன்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஆன்டி ட்ரான்ஸ்பரன்ஸும் நமக்கு இன்றைக்கி நிறைய டைப்ஸில் இன்றைக்கி அவைலபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் பவுடர்ஸ் நான் டாக்ஸிக் பிளாஸ்டிக் பவுடர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிலிகோன் ஆயில் அதுக்கப்புறமா கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாமே கூட நம்ம ஆன்டி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு சிலிகோன் ஆயில் வேக்ஸு அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் பவுடர்லாம் ஃபிசிக்கலாக அது இட் வில் கவர் த லீஃப் அப்படின்னா என்னாகும் கியூட்டிக்கல் மாதிரி நம்ம கியூட்டிக்கல் வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் செக் பண்ணணும் சொன்ன அது மாதிரி இது ஃபிசிக்கலாக இட் வில் கவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பிளான் ஸோ தட் இட் வில் ரெடியூஸ் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் பட் இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய எஃபெக்டிவான மெத்தட் கிடையாது கார்பன் டை ஆக்சைடு பிஎம்ஏ ஓகே ஃபினைல் மெர்க்யூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் கெமிக்கல் மெத்தட் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு இடத்துல நிறைய இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ரெடியூஸ் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஃபினைல் மெர்க்யூரிக் ஆசிட் இட் வில் இனிபிட் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் டு சர்டன் லெவல் அப்சிசிக் ஆசிட் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி டார்க் கண்டிஷனில் அப்சிசிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால இட் வில் க்ளோஸ் த ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங் ஸோ அப்சிசிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால இட் வில் ரெடியூஸ் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஸோ இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பரேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம அப்ளை பண்ணுற கெமிக்கல் ஏஜெண்ட் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஏஜெண்ட் நர்சரிஸில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைன் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற டேர்ம் இஸ் கால் கட்டேஷன் கட்டேஷன்னா என்ன இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே லீஃப் வழியாக எப்படி ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் லீஃபில் ஸ்டொமேட்டோ வழியாக எப்படி வாட்டர் லாஸ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் செலக்டட் பிளான்ஸில் தான் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஹைடோத்தோட்ஸ் ஹைடோத்தோட்ஸ் அப்படின்னா நிறைய ஒரு மாதிரி எஸ் நம்ம இந்த மேங்குரூவ் பிளான்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் சால்ட் ரிச் ஏரியாவில் இல்லை நிறைய வாட்டர் இருக்கிற என்விரான்மெண்டில் வளர்கிற பிளான்ட்டில் இந்த மாதிரி ஹைட்ரோத்தோட்ஸ்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஹைட்ரோத்தோட்ஸ் எங்கே இருக்கும்னா அகெயின் லீஃபில் தான் இருக்கும் அந்த லீஃபோட பிளேடில் அதோட எட்ஜஸில் ஓகே அந்த பிளேடோட எட்ஜஸில் இந்த ஹைடத்தோடுன்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஹைடத்தோடுங்கிறது இந்த மாடிஃபைடு மார்ஜின்ஸ் ஆஃப் அந்த செல்ஸ் வந்து மார்ஜின் மார்ஜின் செல்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகி அந்த ஹைடத்தோடுன்னு இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு டிஷ்யூ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அங்கே என்ன அந்த டிஷ்யூவில் என்ன மாடிஃபிகேஷன்னா இது ஸ்டொமேட்டோ மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பட் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இங்கே வாட்டர் லாஸ் ஆக போகுது பட் வாட்டர் வில் பி லாஸ் ஆஸ் வாட்டர் ஸோ ஹைட்ரோத்தோட் மூலமாகவும் இது வழியாக நம்ம சில பிளான்ஸில் பக்கத்தில் நின்று பார்த்தோன்னா அந்த லீஃபோட எஜ் வழியாக வாட்டர் சொட்டு சொட்டாக விழுறத நம்ம பார்க்கலாம் வாட்டரே ட்ராப் ட்ராப்பாக விழுற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அந்த வாட்டர் எடுத்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் வாட்டர் மாதிரி இருக்காது சால்ட்டியாக இருக்கும் பிகாஸ் அது ஏன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பாயிண்ட் என்ன ஹைட்ரோத்தோட்ஸ் அப்படிங்கிறது தே கோன பர்ஃபார்ம் த ப்ராசஸ் கால்டு கட்டேஷன் கட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டொமேட்டாவில் நடக்கிற ட்ரான்ஸ்பரேஷன் மாதிரி கிடையாது ட்ரான்ஸ்பரேஷன் இஸ் லாஸிங் ஆஃப் வாட்டர் ஆஸ் வாட்டர் வேப்பர்ஸ் பட் இங்கே வாட்டர் வாட்டராகவே வெளியில் போகுது நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா கட்டேஷனுக்கான ரீசன் வந்து ரூட் ப்ரெஷர் ஸோ குட்டி குட்டி பிளான்ஸில் தான் நம்ம அந்த கட்டேஷன் பார்க்க முடியும் கீழேருந்து ரூட் ப்ரெஷர் வழியாக அந்த வாட்டர் எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அந்த ஹைட்ரோத்தோட்ஸ் வழியாக வெளியில் லீக் ஆகிறது தான் கட்டேஷன் எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் ரூட் ப்ரெஷர் வழியாக லீக் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன இருக்கும் மினரல்ஸும் சேர்ந்து தான் அதில் வரும் அதனால தான் அது பியூர் வாட்டர் டேஸ்ட்டில் இருக்காது இஸ் ஆக்சுவலி வாட்டர் சாப்
அதில் தண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஓகே அண்ட் இங்கே ஒரு கார் கோச்சு வேகம் இன்சர்ட் பிளான்ட் ஃபைன் ஸோ இங்கே வாட்டர் வச்சுருக்குறோம் இங்கே ஒரு ஒரு ஆஃபுக்கு மேலே வேகோனா ஃபில் த கலர்டு லிக்விட் ஆர் சொல்யூஷன் அண்ட் இங்கேயும் வாட்டர் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்டாப்பர் இருக்குது ஓகே இந்த செட்டை பற்றிக்கு நம்ம சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் போட்டோ மீட்டர் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம் இதை நம்ம ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு வாட்டர் பபுள் இங்கே ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குதுன்னு இமேஜின் பண்ணிங்க இங்கே ஒரு வாட்டர் பபுள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டைம் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஒன் ஹவரில் டூ ஹவர்ஸில் கழித்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இங்கே உள்ளே வர இந்த பட்பு பபுள் வந்து உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது என்ன ரீசன் அப்படின்னா இது மேலே ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது வாட்டர் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இது கீழே இருந்து வாட்டரை சக் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை சக் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ரேட்டை நம்ம வி கேன் மெஷர் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் போட்டோ மீட்டர் இன்னொரு மெத்தடு இருக்குது அது பேர் கோபால்ட் குளோரைடு மெத்தட் கோபால்ட் குளோரைடு இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே அக்யூரேட்டாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்பரேஷன் சொல்ல முடியாது பட் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நடக்குங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக வி கேனாட் மெஷர் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வி கேன் சே த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் இஸ் கோயிங் ஆ ஃபைன் ஸோ கோபால்ட் குளோரைடு மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லீஃப் எடுக்கிறோம் அதோட ரெண்டு சர்ஃபேஸையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு பேட்ச் ஆஃப் கோபால்ட் குளோரைடு ஒரு ஒரு ட்ரை கோபால்ட் குளோரைடு வைக்கிறோம் லீஃபோட லோயர் சைட்லேயும் ஒரு பேட்ச் ஆஃப் கோபால்ட் குளோரைடு ட்ரை சைடு வைக்கிறோம் இதை ஒரு கவர் ஸ்லீப் ஐ மீன் ஒரு கிளாஸ் லைடை வச்சு ரெண்டையும் கவர் பண்ணிடுறோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த கவர் ஸ்லீப் எடுத்துகிட்டு அந்த கோபால் குளோரைடை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் கோபால் குளோரைடை எக்ஸ்போஸ் ஆனால் இட் வில் கன்வெர்ட் இட் இன்டு பிங்க் கலர் ஸோ எங்கே பிங்க் கலர் இருக்கும் லோயர் சைடில் பிங்க் கலர் இருக்கும் பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் லீஃபோட டார்சல் சைடை விட வென்ட்ரல் சைடில் தான் ஸ்டொமேட்டாவோட நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தி அங்கே தான் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் அதிகமாக நடக்கும் ஸோ வாட்டர் ரொம்ப அதிகமாக அங்கே லாஸ் ஆகிறதுனால அந்த வாட்டர் வில் கன்வெர்ட் த கோபால் குளோரைடு இன் டு ஹைட்ரேட்டட் கோபால்ட் குளோரைடு கோபால் குளோரைடு கூட ஒரு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் டூ ஹெச் டூ ஓவோ இல்லைன்னா ஃபோர் ஹெச் டூ ஓவோ சேர்ந்தால் தட்ஸ் வாட் கால் ஹைட்ரேட்டட் கோபால்ட் குளோரைடு ஹைட்ரேட்டட் கண்டிஷனில் இட் வில் பி அப்பியர்ஸ் அஸ் பிங்க் கலர் ஸோ எங்கே பிங்க் கலராக தெரியும் லோயர் சைட் ஆஃப் த லீஃபில் அது பிங்க் கலராக தெரியும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் எங்கே நடந்திருக்குது லோயர் சைட் ஆஃப் த லீஃபில் நடந்திருக்குது ஏன் லோயர் சைடில் நடக்குது பிகாஸ் லோயர் சைடில் தான் அந்த ஸ்டொமேட்டாஸ் நம்பர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அபவுட் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் வாட்டர் பிளான்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னால் என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான தியரிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதை அப்ளை பண்ணி எப்படி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் நடக்குது அதுக்கப்புறமா எப்படி இந்த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் நடக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த அசன்ட் ஆஃப் சேப் எப்படி நடக்குது அந்த கதையெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதில் ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஃபுல் தேரி அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டேஜஸ் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அந்த அக்செப்டட் தியரி என்ன அதோட ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்பரேஷன் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரான்ஸ் லொக்கேஷன் ஆஃப் that uh, minerals and solutes nam ivula neram water pathi mattum da discuss panniterukom eppadi solutes or edathil nindu innor edathukku transport agudhu eppadi minerals or edathil nindu innor edathukku transport agudhu eppadi adu mineral absorption nadakkudhu of course minerals transport um xylem moolama da nadakkudhu but absorption water oda sendhe adu vandrudha illa vera enge irundha adu varudha indha details ella nam ipo discuss panna porom